。残飯シチュー。それは配線をつくづくと味わう料理。その中身は新中軍の食堂から出た残飯であり、市民はそれを買ったりもらったりして仕入れ、駅前の闇市で安く売るのが敗戦後混乱期のお決まりでした。代表例で言えば、新宿伊勢丹近くにあった闇市。当時の伊勢丹は GHQ に接収され、食堂やクラブも併設されたことで、毎日大量の新鮮な生ゴミが出ていました。そしてこれを裏口から仕入れて大鍋で煮るというのが定番だったそうで、あっという間に売り切れたと記録されています。こうした動きは全国の接収されたビルや施設脇で見られたそうですが、どうやら入っていた材料や入手までの時間により味はまちまちで、うまいまぜいいろんな感想があります。一番多いのは、よくわからない、なんとも言えない味、です。ということで今回は数ある当時の文献に書かれた具材をもとに、まずは新中軍の食事、レーションを作り、その食べ残しでシチューを作る形をとります。すでに前編で朝食と昼食を終えているため、後編はディナーの支度から入ります。まず作っていくのは牛肉のシチュー今回はすねに近い部分を使っていきます現代と同じように肉の一番柔らかい部分は基本ステーキに使われ筋がありながらも柔らかいところは煮込み硬くて噛み切れないところはミンチにしたりスープの出汁に使っていました今回はかなり臭みがあったんでさっと下茹でしていますが現地ではまずやっていないと思われます味付けはグレービーソースの素とトマトソースを少々加えて煮込んでいきますものすごい手抜きをしているように見えますが今回は缶詰のレトルト缶を出したかったのであえて自分でソースは作らず市販品で賄っておりますちなみに当時の缶詰のレシピは残っていませんが軍隊で出された料理のレシピ本は現存しシチューはこんな具合で作っていました今回はトマトを加えているためスパニッシュシチューのレシピが近いですね他にも8種類のシチューレシピが掲載されておりアメリカ軍がどれだけ豊かな食事をしていたかよくわかりますそして加圧調理したものがこんな感じ美味しそうなシチューが出来上がりました。ここに缶詰のレッドキドニーとマッシュルームを加え、さっと煮込んだら調理は完了。仕上げに缶詰に移して1日寝かせます。そして主食はマッシュポテト。これは茹でて乾燥したジャガイモを使います。お湯で戻してかき混ぜ、塩コショウをすればあっという間に完成の優れもの。残飯シチューが食べられた終戦直後の新中軍は、まだまだ生の肉や野菜を運んでくるほどの余裕もなかったため、基本缶詰が乾物を調理して食べていたとされています。そして盛り付けマッシュポテトにはみんな大好きブービューミックスベジタブルと缶詰のソーセージを添えておきましょうインスタントコーヒーは戦時中と同様のネスカフェですが今回飲んでいるのは香りが劣化しにくいフリーズドライ製法のネスカフェゴールドブレンド一方当時飲まれていたものは温風乾燥いわゆるスプレードライ製法で仕上げたネスカフェエクスラ系統のインスタントだったそうで視聴者さんからのコメントで発覚しました映像のインスタントコーヒーの粒の大きさで判別されたらしいですがもう乾杯です出るかな出たということでとりあえずいただきますちょっと肉入りすぎじゃねって思うかもしれないんですけどリアルにこれぐらい入ってますねうんめちゃめちゃにうまい今回すね肉使ってるんですけどとろとろで本当に美味しいですねマッシュポテトいただきますうん、普通のマッシュポテトもう出されたらわからないぐらいその乾物とはうんまあまずくはないけど僕がもともとミックスベジタブル苦手なんでなんかねそれぞれ単体は好きなんですよホクホクのやや固めのグリーンピーストウモロコシ人参それぞれめっちゃ好きなんですけどこれあの全てが一緒になってミックスベジタブルとしてちょっとやや不要で出されるとちょっとあのなかなかに来るものがありますねいや牛肉のシチューは本当に美味しいですねこれはおそらく当時もこれぐらい美味しかったとは思いますねまあ調理中に話してるかもしれないんですけどまあ当時の缶詰のラインナップここら辺に載っけておきますねまあやっぱりその現地で派遣されている軍人の方からいろんな意見が出てそれを取り入れてもうどんどんどんどん種類が増えていった感じらしいですねいやーこのソーセージも本当独特ですよね<笑>うーんクリーミーでなんかうんちょっとコンビーフっぽい味がして美味しいけどということでこちらもきちんと食べ残しをして残飯ボールはなかなかの仕上がりになってまいりましたしかしこのような新鮮で美味しい残飯が入手できる場所は限られていたと思われますので今回はこのまま一日常温で放置してみることにしましたまた一部の視聴者様が大好物のタバコの包装紙や小動物の亡骸、ヒニングといったラインナップは出店がそれぞれ脚色された一作品のみである上、実話だとしても毎食入っているわけがないので、今回は除外しておきます。それでは早速調理に入りますが、工程は水を加えてグツグツ煮込むだけ。調味料は基本塩のみです。さらにとどめの一撃はこのチキン
冷蔵庫に賞味期限切れの手羽元があったんで入れてみますまあおそらく賞味期限切れの食材を入れていたと思うんでちょうどいいかなと賞味期限が切れた腐れかけの食材が味にどう影響してくるのか楽しみであり恐ろしくもありますそれじゃあ,ありがたくいただきますじゃあまずはスープいただきますうん見た目以上に薄味ですねうんそしてとろみがすごいですねこれはおそらくパスタの小麦とオーツのせいだと思うんですけどかなりとろみがあってまあ腹持ちは良さそうな感じがしますねじゃあ前回美味しかった肉いただきますうーんまあ味が露骨になんかこう傷んだりとか腐ったりみたいなことはないですけどなんとなく古くなってるかなっていう感じがしますねまあハムはそれに対していやでももう味が抜けちゃってるなハム味が抜けたハムって初めて食いましたでおそらくこれが当時小豆と間違えられていたレッドキドニーですね、まあ、豚の煮込みとかに入ってたんでしょうねうんもう液状ですねやっぱり味はね小豆っぽいですよね全ての味が抜けてかすかにこう豆っぽい風味が残ってるぐらいなんで、まあ、よりこう食感とか含めて小豆っぽいなと思いますねじゃあ真面目に傷んだ鶏肉いただきますあ傷んでるこれは傷んでるなあああもう味がすごいわこれパンの残りですかねうんまあオフみたいなトロトロのオフみたいな感じですねパスタの残りもうね溶けちゃうんで分かんないですねなんかパスタっぽいなーみたいな食感がギリ残ってるなーって感じですねなんか基本的に全体的に味が抜けてますねうんもっとうまいと思ってた正直これはうんなんかいろんなものが混ざって出汁とか取れて美味しいんじゃないかと思ってたんですけどうーんまあ、薄いトマトスープにいろんな出汁が良くない意味で混ざり合いさらにそこにちょっとこうお腐りかけのフレーバーと酸味が混じってるような食べ物ですねこれはすごいですね、まあ、今までの人生で戦争に関する媒体っていろんなものがあったんですけど漫画小説映画うんまあそれこそ食とかも戦時中の食事とかは作って食べてるわけですけどその中で一番こうなんかこう戦争の生々しさを知れたのはこれですね自分の食べたものでこの凄まじさはやばいそうただ腐ってるから厳しいっていうだけじゃないんですよなんかねもう申し訳ないけど生理的にこう何か危険をする何かが入ってますねまあ本当に私も舐めてましたこれはうんうんうんすごいいやあとこれのきつい理由もう一つはいろんな料理の古い油油脂が混ざってるのが多分結構ネックだねこれはかなりきますね新しい料理の油脂なら美味しいんですけどまあ、ちょっと油の臭さとくどさが残るって感じですねうん、ずっと食べてるとそんな感じがしますよまあ別に自分はこの料理を通して皆さんにこう戦争が何たるかを勝手に解いたりとか主張を押し付けるそもそも主張はないんですけど押し付けることは全くなくただ単に興味本位で作ってみたんですけどどんな味がするかうんまあしかしこれをご馳走と思って食べる世の中にしてはいけないなとまあそれだけは思いますねなんでこんなに作っちゃったんだろうね本当にまあ皆さんも興味がある方は是非とも作ってみてください。